சப்தகிரி அருண் பவார் சர்க்கார் எக்ஸ்பிரஸ் காதுங்க ஏந்து போடேப்பா ஏந்து அண்ணா ஏந்து போடேப்பா ஏந்து தாக்கி கொச்சே ஏந்து நூறு வருஷங்களா ஆ அக்கடைத்து நீ வெஸ்ஸை நீ ஜெப்ளட் ட்ரெண்டாவ ஆ இக்க Dress மாதிரி இந்த Dress மாதிரி இந்த பாஸ் மாதிரி நீ இக்க ஆங்கர் நீ ஏ எக்ஸ்பிரஸ் நான் டெலீட்ல நான் கூ பைர்ல கமுத்துந்து காது ஆங்கர் ஐனா ఒక డైరెక్ట్ చెప్పండి నాలి ఏమే కదా అంటే ఈ బ్రోకర్ కరణ ఏ ఎక్స్‌ప్రెస్ నా మీరన్న చెప్పండి ఆ ఏంటి ఏ అనుకున్నారు మన రైల్ ఎలా పరిగెత్తుంది మీ ఊరు నుంచి సప్తగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్ మీ నోడితో ఇనాల సప్తగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్ అది సక్సెస్ నాకు ఒక నాకు ఒక ప్రకృతి సూత్రం తెలుసు ఏంటంటే ఒక ఘర్షణ తర్వాత ఒక నిజాయితీగా నిబద్ధత నిబద్ధతో ఒక ఘర్షణ జరిగితే మనుషుల్లో దానికి ఫలితం ఖచ్చితంగా ఉంటది ఒకప్పుడు కాపెన ఒకప్పుడు ఇంకా ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది నిబద్ధత అంతరాత్మ సాక్షిగా అత్తగిరి ఎక్స్‌ప్రెస్ లో జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నా మీరు ఏమంటారు ఇది 100% వాస్తవం అన్న నువ్వు మాట్లాడిన మాట ఒక నిబద్ధత కొడుకున ఘర్షణ ఒక అంతరాత్మ సాక్షిగా ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొని పట్టుదలతో సక్సెస్ కొట్టాలి ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా సక్సెస్ కొట్టాలి నేను ఒక మెయిన్ నేను హీరో అవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు హీరో అవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని కొత్త ప్రొడ్యూసర్ ని నేను ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చాను ఆయన ఈ ఇండస్ట్రీ గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి ఈ ఇండస్ట్రీలో గొప్ప సక్సెస్ పొందాలి నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ ని ఇండస్ట్రీకి తీసుకొచ్చి ఆయన సంతోషంగా పెట్టి ఆయనకు పెద్ద సక్సెస్ ఇస్తే నేను ఎంత ఏ స్థాయికి వెళ్తానో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు దానికోసమే నిజాయితీగా నీతితో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా పనిచేశాను ఈరోజు నాకు ప్రేక్షకులు నిజంగా దేవుళ్ళ నాకు ఆశీర్వదించి నాకు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైం మా ప్రొడ్యూసర్ మేమంతా మా క్రూ మెంబర్స్ అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం అండ్ ఇదే నిజాయితీతో ఇదే నిబద్ధతతో ఇదే నడవడికతో మున్ముందు కూడా నడుస్తారని మీడియా ముఖంగా చెప్తున్నా ఫస్ట్ శాంతి థియేటర్ లో ఫస్ట్ షో మనం అందరం చూసిన తర్వాత అప్పుడు నీకు ఫోన్ చేసి చెప్పా అమ్మ నీ ఇంటర్ బాబు ఇంత తిరగ తీసేసాడు అసలు ఫస్ట్ సీన్ అది పరశురాముడు చూస్తే అప్పుడు దాకా నేను చూసిన డైమెన్షన్ వేరు ఈ డైమెన్షన్ చూడగానే ఇంత ఇది ఉంది అయితేలో ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని షాట్లు కొన్ని కొన్ని సీన్లు చూస్తుంటే మైండ్ పోయింది నిజం చెప్తున్నాను చాలా అంటే ఈ రోజు నేను ఇంకో విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా మంది హీరోలు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు కష్టంతో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు నాకు తమిళ్లో కొందరు హీరోలు ఉన్నారు నేను చేసిన విశారణలో కొందరు దినేష్ నీ క్యారెక్టర్ చేసిన త్రిడం పోలీసు లో చేసిన వాళ్ళు విశారణ ఈ సినిమాలో దాదాపు ఇరవై రోజులు కొట్టించుకున్నారు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు తెలిసిన ఆ ఎమోషన్స్ రావడానికి వాటి ఇది రావడానికి నిజంగా కొట్టించుకోవడం నిజంగా కొట్టించుకోవడం అంటే కొట్టించడం కూడా ఆ ఫీల్ రావడం కోసం దెబ్బ తగిలింది కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కొన్ని సీన్లు అవి చూసిన తర్వాత నీకు ఒక సీన్ లో మా ఒక చోట నేను కాల్చేటప్పుడు ఒక చోట వచ్చేసి అన్న నువ్వు ఇటు నువ్వు ఇటు పో ఇట్లా పో నువ్వు ఇటు పో మంత్రులు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాడు పోయి చేస్తాడు ఇలా అయినా కదా సార్ మా నాన్న మీరు చంపారు అప్పుడు దాకా చేసావు వేరేషన్ అదొకటి అదొకటే కదా మీ నాన్న క్యారెక్టర్ మన శివప్రసాద్ శివప్రసాద్ గారు చేసినప్పుడు ఆయన దగ్గర ఆయన ఏంది నాకు ఈ కర్మ ఏంది ఎట్లాంటి కొడుకుని అని చెప్పి సామెతో మాట్లాడుతుంటే నాన్న ట్రక్ కూర్చోండి అని ఆ డైలాగ్ చెప్పేది అది పెట్టుకోవాలని ఎట్లా అనిపించింది అన్న ఏం లేదన్న ఇది నిజంగా నా ఒరిజినల్ లైఫ్లో నుంచి వచ్చిన సీనే ఇది నాకు నాకేమో నా సొంతంగా బతకాలని ఇష్టం నా సొంత అభిప్రాయాలతో బతకాలని ఇష్టం మా నాన్నకి మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో డాక్టరు ఇంజనీరు అందుకే దాని సార్ నా నా లైఫ్ సంబంధించిన ఎక్కువ డైలాగ్స్ ఉంటాయి అలా అవడం అని ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళున్న పరిధి ప్రకారం అలా ఆలోచిస్తారు బట్ నేను అలా బతకలేను నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను బతుకుతాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతాను నా నమ్మకం నేను ఏదైతే ఆలోచిస్తానో అది మా నాన్నకి నమ్మకం లేదు మా నాన్న ఏదైతే ఆలోచిస్తాడో అది నాకు ఇష్టం లేదు సో ఈ రెండు ఈ సినిమాకి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇంతమంది ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాకి అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఇది రెగ్యులర్ స్టోరీయే నేను కొత్త స్టోరీ చెప్పలా కొత్త సీన్లు చెప్పలేదు రెగ్యులర్ స్టోరీయే ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జరిగేటువంటి స్టోరీయే మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ అయ్యారు అంతే నేను కొత్తగా చెప్పేశాను కొత్త సీన్లు వేసాను కొత్త స్క్రీన్ ప్లే రాసాను అసలు ఇలా ఎప్పుడు చెప్పుకోండి నేను ఎందుకంటే రెగ్యులర్ కథ రెగ్యులర్ స్టోరీ రెగ్యులర్ స్క్రీన్ ప్లే కాకపోతే ఆ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ పట్టుకున్నాయి ఆ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎలా పట్టుకుని అంటే ప్రతి ఇంట్లో జరిగేటువంటి ఒక సీన్ని మళ్ళీ వాళ్ళ తెర పని చూసుకునేసరికి ఒకసారిగా వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోయారు అదే అంతే అదే సినిమా నాన్నగారు ఫోన
ఇంకా ఈ సినిమాకి థియేటర్లే బుక్ చేస్తున్నాడు ఇంకొక్కసారి క్వార్టర్స్ లో అమ్మాయిలు జోలుకి వచ్చావు అనుకో సరైన గెటప్ వేసి చంపేస్తాను బాబు పోలీసు పోలీసు కొట్టుకుంటే పోయేది పోలీసు పొరువే ఎన్క్వైరీ కాదు ఎన్కౌంటర్ చేయండి గిరి చెప్పినట్టుగా అది ఆ సీన్ ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది అన్నారు కదా పరశురాముడు సీన్ ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది ఖాళీ కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఎవడైనా ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ కుర్రోళ్ళందరూ అదే డైలాగ్ చెప్తారు ఏమంటే ఇవి ఏమంటే చేస్తారు కానీ ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే మనోడ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ లో చేసుకున్నాడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఈ విషయం నేను ఆ డైలాగ్ నేను అనుకున్న రోజునే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా వాయిస్ తో ఆ మహానుభావం లాగా నేను చేయలేను చేస్తే అది మేమిక్రి ఒకవేళ దాన్ని ట్రై చేస్తాంటే నవ్వులు పాలైపోతాను నవ్వులు పాలైపోతాను ఆ సీన్కి ఆ ఎమోషన్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఆ సీన్ రాసుకున్నప్పుడే నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా నాది రెగ్యులర్ స్టోరీ రెగ్యులర్ స్క్రీన్ ప్లే ప్రతి ఇంట్లో జరిగే సీన్ నేను మళ్ళీ పెట్టాను ఆ సీన్లకి అందరూ కనెక్ట్ అయ్యారు ఇది నేను ఇది నేను ఎప్పుడైనా ఓపెన్గా చెప్తాను బట్ ఆ సీన్ రాసుకున్నప్పుడు మాత్రం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఫీల్ అయ్యానండి ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ చూస్తున్నారు సినిమాని ఇప్పుడు అదే చూస్తున్నారు ఇంట్లో జరిగే విశేషాలు కదా ఒక మధ్య కుటుంబంలో చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే నిజంగా యాజ్ టీజ్గా వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారు కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఈరోజు థియేటర్ల దగ్గర మహిళలు ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు నాకు ప్రేమ కథ చిత్రంలో ఉన్న సప్తగిరిని చూడడానికి పిల్లలు ఉన్నారు సప్తగిరి సెంటిమెంట్ బాగా చేశారా అని చూడడానికి లేడీస్ ఉన్నారు అందుకని అందరు కనెక్ట్ ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఫ్యామిలీస్ చూస్తున్నారండి నాకు చాలా ఫోన్స్ వచ్చినాయి నేను కూడా గిరి ఇలా చూపించినట్టు మేము కూడా మా నాన్న చెప్పాలనుకుంటున్నా అలా మాట్లాడాలనుకుంటున్నా తెగించి అన్న ఫోన్స్ కూడా వచ్చినాయి మీకు ఇందాక కూడా అన్నారు ఈ సీన్స్ పర్టికులర్గా గిరి ఎందుకు ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు ఎందుకు ఇది ప్లాన్ చేసుకున్నాడు అనుకున్నారు మీరు నాకు అన్నారు ఒక కామెడీ ఇమేజ్ ఉన్న వ్యక్తి సడన్గా మెల్లిగా వేరియేషన్ చూపితే బాగోదు ముందు ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కాలి జనాల్లో ఒక ఇమేజ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ముందు జనాలకు ఎక్కితే ఆ రేంజ్ని పట్టుకొని సినిమాను చూస్తారు సో అలా పర్సనల్ సీన్ రాసుకున్నాం అతను చూసాం ఏమో ఏంటి ఇలా రిరద్ చేస్తున్న డైలాగులు అలా అలా ఆ స్కేల్ ఎలా అయితే పెరిగిందో అలా స్టోరీలోకి వెళ్ళాం మెల్లిగా సో క్యారెక్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి జనాల్లో వాళ్ళకి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా రాసి వాళ్ళ అభిమాన్ అదే వాళ్ళ అభిమానం తగ్గట్టుగా చేసుకున్న సీన్స్ ఇవన్నీ అలా సినిమా సక్సెస్ అయిందండి మొత్తం అందుకే కథలో ఆ సీన్స్ అన్ని ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినాయి కరెక్ట్గా కూర్చున్నాయి టోటల్ టీం వర్క్ టోటల్గా టీం వర్క్ అండ్ మా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారిని అడిగి నేను ఈ షో చేయించుకుని చూడాలనిపిస్తుంది నాకు దానికంటే అదృష్టం ఏముంటుందండి అంతకంటే మాట అంతకంటే కొట్టేసావు అది పాత్ర అంతకంటే మాట అంటే మళ్ళీ కళ్యాణ్ గారు ఈ సినిమా ట్రైలర్ బాగుంది డ్యాన్స్ బాగుంది సప్తగిరి నేను ఇంతమంది ఎప్పుడు చూడనట్లు విధంగా కనపడుతున్నాడు ఇందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది ఇది పెద్ద సక్సెస్ అని మాకు ఆడియో ఫంక్షన్ రిలీజ్ రోజే మాకు చెప్పేశాడండి అంటే ఆయన ఎంత ముందు ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన బ్రెయిన్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంది ఒక గెస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు చెప్పడంతో ఆ రోజు నుంచి మా ఆఫీసు నా బాడీ మా మేమంతా ఒక పవనిజం అనే ఒక ఆరాలో బతుకుతున్నాం మా చుట్టూ పవనిజం ఉంటుంది ఆ మధ్య ఆరాలో మేము బతుకుతున్నాం ఇంకొక గొప్ప కాల్ నాకు ఇండస్ట్రీ నుంచి మా గురువు గారు బ్రహ్మానందం గారు బ్రహ్మానందం గారు రే సప్తగిరి గురుగారు ఐదు చోట్ల కనుక్కున్నాను రా బ్రహ్మాండంగా ఉంది సినిమా అన్నారు థ్యాంక్ యూ గురుగారు ఫస్ట్ ఫోన్ మీదే వచ్చింది నా ఇష్టదేవం వెంకటేశ్వర స్వామి 
ఆశీర్వాదం తీసుకుని కొండ దిగిన వెంటనే ఫస్ట్ కాల్ బ్రహ్మానందం గారే ఫోన్ చేశారు తీసాను మాట్లాడాను ఒక విషయం రా సప్తగిరి సినిమాకి బ్రహ్మాండమైన పాజిటివ్ టాక్ ఉంది చాలా మంచి కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి నేను ఐదు చోట్ల కనుక్కొని నీకు ఫోన్ చేశాను సప్తగిరి సినిమా బాగాలేదంటే మధ్యాహ్నానికి తీసేస్తారు రోయ్ అన్నాడు బాగా మధ్యాహ్నానికి పీక్ అవతల పారేస్తారా అది నో డౌట్ అందు బట్ నువ్వు నిలబడ్డావు షో షోకి నీ కలెక్షన్లు పెరిగాయి బట్ నాకు ఒక వ్యక్తి నాకు ఇంకో వ్యక్తి ఫోన్ చేసి గురుగారు ఎలా ఉంది సినిమా అంటే ఆయన ఒకటే విషయం చెప్పారు అరే నీ సినిమా గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తా నేను బెడ్రూమ్లో పడుకుందామని వెళ్ళాను బెడ్రూమ్ లోపలికి వెళ్ళాను అలా పడుకున్నాను సడన్గా పూలు వచ్చిందిరా నా రియాక్షన్ ఏంటి ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా మా ఇంట్లో బెడ్రూమ్లో పూలు వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా చీరు అలా సప్తగిరి అనేవాడు ఒక కమిడియన్ వాడిని కామెడీ చూడ్డానికి మేము లోపలికి వెళ్ళాను థియేటర్కి సడన్గా ఆడు ఇన్ని వేరియేషన్లో ఫుల్లా కనపడ్డాడు మాకు ఒక పరశురాముడు కనపడ్డాడు ఒక ఇది కనపడ్డాడు సెంటిమెంట్ చేశాడు ఇది చేశాడు ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టించేదో బోర్ కొట్టించేలా ప్రతి చోట మమ్మల్ని మెప్పిస్తున్నాడు అంటే వాడు ఒక పులిలా కనపడ్డాడు మాకు దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి దాన్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది ఒక వన్ డే పడుతుంది ఫస్ట్ నిన్ను ఆ సప్తగిరి కమెడియన్ సప్తగిరి అనేది మార్చి ఒక ఫుల్ పేజ్గా ఇన్ని వేరియేషన్ చేయగలిగిన సప్తగిరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి ఒక నాలుగైదు షోలు పడతాయి అప్పుడు నువ్వు ఇంకా మరింత స్థాయికి వెళ్తావు నాకు ఎన్ని నచ్చినాయి తెలుసా ఒక ఇంకో విషయం చైన్ స్నాచింగ్ అనేటువంటి ఎంత భయంకరమైంది కరెక్ట్ దానివల్ల ఎంతమంది ఎంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు లాగేస్తుంటారు లాగేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు చైన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారండి దాని తర్వాత జరిగిన నష్టం ఎవరికి తెలియదు కాదు ఇది నేను అనుభవించా అనుభవించు నేను ఒక రోజు షూటింగ్ నుంచి వస్తున్నాను కాఫీ తాగుతాను చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి మా అందరూ వాస్తవంగా ఒక చైన్ స్నాచింగ్ జరిగిందండి నాకు ఇంత 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 లెంత్ చైన్ స్నాచింగ్ దాదాపు ఒక అరవై ఏళ్ళ ముసలి ఆవిడ ఆమె బైక్ నుంచి లాగితే అరవై ఏళ్ళ ముసలి ఆవిడ బైక్ నుంచి కింద పడితే ఎలా ఉంటుంది ఆ కింద పడితే ఆమె మేము పైకి లేపి కూర్చొని పెట్టి మేము అంబులెన్స్ రప్పించి పంపించాం వాళ్ళు లాక్ వెళ్ళిన వారు యాజ్ చేసిగా లాక్ వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు అట్ ద స్పాట్ నాకు కలిగిన ఎమోషనే ఇచ్చిన ఆ స్పాట్లో నేను ఏదైతే చూశానో ఒక్కొక్క నా కొడుకుని నరికేయాలి రాని రుంజుడు నరికేయాలి కాళ్ళు చేతులు నరికేసి రోడ్డు మీద ఎండలో వదిలేయాలి అని పడ్డాను చూడండి ఆ ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్ కానీ నాకు ఇలా జరిగిందని ఇలా ఉంది మా డైరెక్టర్ చెప్పగానే మా డైరెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ యూట్యూబ్ లో చాలా చైన్ స్నాస్ చూపించాను నాకు అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఇలా ఉంది అవన్నీ చూసినప్పుడు కళ్ళలో నీళ్లు వచ్చాయండి మీరు కూడా ఇప్పుడు కూడా చూడండి యూట్యూబ్ లో చైన్ స్నాచింగ్ అని పెడితే ఆ సిసి ఫుటేజ్ లో ఉంటాయి ఒక ఆమె చెత్త వేసుకోవడానికి వస్తే ఫస్ట్ సీన్ మేము లాక్ వెళ్ళిపోయాను చూపించాం ఒక ఆమెని కింద లాక్ వెళ్ళిపోయాను ఒక ముసలావు నీళ్ళ పని లాగితే పడి లాక్ వెళ్ళారు ఆ రోజు మాకు కలిగిన ఎమోషన్ దీన్ని నేను అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక వేరే ఆలోచనలు ఆలోచిస్తే సీరియస్ అయిపోయి సినిమా ఇంకా అందరినీ ఆల్మోస్ట్ తలలు తెచ్చేసేంత పొజిషన్ లో పెట్టేసేవాళ్ళం చాలా సినిమాలో మాత్రం చాలా ఉన్నాయండి చివరి ఆఖరికి వచ్చేసి నిన్ను మళ్ళా షిండే గారు ఎస్ఐగా ప్రమోట్ చేస్తాను ఆ సీన్ ఎందుకు వేసాను తెలుసా లీడ్ ఫర్ సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ టూ ఆ సీన్ అనుకోనే ఆ రోజే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం కాబట్టి సినిమా సక్సెస్ కొట్టేసామని నీకు కాబట్టి యాక్చువల్ గా పోస్ట్ చేయాల్సింది ఏదో సెంటిమెంట్ కొట్టే వద్దు అన్నారు మా డైరెక్టర్ బోడెప్ప చచ్చిపోయాడు సినిమా ఎవరే బోడెబ్బ మళ్ళీ పుడతాడు మా నాన్న కూడా మళ్ళీ పుడతాడు నెక్స్ట్ కథ కాదండి అలాంటి కథ ఎక్స్ప్రెస్ ఇంకో విషయం కూడా అండి బోడెబ్బను లైఫ్ లాంగ్ సప్తగిరి ఉండేంత వరకు లాస్ట్ పెట్టుకోండి మీరు ఒక్కసారి పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకోరా చూడాలనుంది
మాత్రం కానిస్టేబుల్ కొడుకు కాబట్టాలా ఆయన మాత్రం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కి ఫాదర్ గా బతుకుతాడా ఎంత స్వార్థం నాన్న అనస్తీసి అంటే ఏషియాలోనే పెద్ద కంపెనీరా ఐబిఎం పక్కన ఉంటుంది సాఫ్ట్ వేర్ ఎవడ మీకు చదువు చెప్పింది ఓషో ఆయన ఎవరు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఏమే క్రికెట్ ప్లేయర్ మే అన్నా జరే అన్నమే కలిపితే మా అన్న మా అన్నన పట్టుకుని బోకరంటావు నువ్వు అరే బుల్గా నేను స్టార్ట్ మ్యూజిక్ అంత పెద్ద బీరువాలో ఇంత పెద్ద గొండ్రా పెట్టడండి ఏంటి సార్ ఇదని అడిగానండి జస్ట్ జోక్ అన్నాడు మాలాంటోళ్ళు ఎవరు వర్తున్నోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఏంది ఇప్పుడు ఆ గంగిరే మన రెడ్డి మనం పిల్లోడు అంకిరెడ్డి ఉన్నాడు ఇట్లాంటోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్ నేను అంకిరెడ్డి పక్కన ఎందుకు తిరుగుతాను తెలుసా అన్న చెప్పు చూద్దాం నెక్స్ట్ సినిమాలో అంగిరెడ్డి పెద్ద క్యారెక్టర్ అండి అది సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ అంగిరెడ్డి వల్లే స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇట్లాంటి బ్యాచ్ మొత్తాన్ని కూడా నాకు ఇంకొక విషయం రామ్ ప్రసాద్ గారు నిన్ను నాకు ఒక మాట అన్నాడు పోలాండ్ లో సాంగ్స్ చేసేటప్పుడు ఏదో పెద్ద హీరో చేసిన అంత ఇదిగా చేయించారు ఒకటి ఎన్నో అడుగులు ఎత్తు ఉంటుంది ఆ పెట్ట గోడ ఉంటుంది అంట అసలు అక్కడ నుంచి పడితే లేదు పక్క లేదు అది నేను త్వరలో రిలీజ్ చేస్తాను ఆ ఫుటేజ్ కూడా వెరీ సూన్ రిలీజ్ చేస్తాను ప్లస్ పడితే అంటే లేదండి కింద పెద్ద పెద్ద బండలు పైగా ఆ బిల్డింగ్ హ్యారీ పోటర్ సినిమా ఉంది కదా హాలీవుడ్ మూవీ ఫిఫ్త్ పార్ట్ మొత్తం ఆ బిల్డింగ్ లో షూట్ చేశారు మేము ఆ ప్యాలెస్ కి వెళ్ళాం అదొక మధురానుభూతి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఆ బిల్డింగ్ ని ఒక బిల్డింగ్ ఫ్రేమ్ మొత్తం కనపడాలి నాకు ఎక్కడ ఉంటే పని కదా నేను చాలా సాహసం అంటే సాహసం అని కాదు కానీ అది ఒక రష్యా నాయకుడి పేరు మీరు కమ్యూనిస్ట్ కాబట్టి అయ్యో మేము పేరు తెలియకుండా ముందు ఏం తెలుసుకుని ఆ పేరు పలికా పేరు యాక్చువల్ గా ఓపెన్ గా చెప్తున్నా అండి ఆ పేరు పెట్టింది నేనే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పేరు విజయ్ పెట్టింది నేనే అతని పేరు విజయ్ రే విజయ్ శ్యాము గౌరీ శంకరు ఈ అజయ్ ఘోష్ మనం రెగ్యులర్ పేర్లు వినకూడదురా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినప్పుడు బయట నుంచి వస్తుంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చిస్తారు అవునా ఎవరు భయ ఏదో పెద్ద పేరు అంట పెద్ద పేరు అంటే బాంబే నుంచి పట్టుకుంటాను చెన్నై నుంచి పట్టుకుని నీకు ఆ కలరింగ్ ఇస్తాను రా నేను ఏం అర్థమైందా మొత్తం నీ పేరు ఎలా సాధించింది అన్న అన్న వద్దన్న నాకు విజయ్ ఇష్టం అన్న నీ పేరు అప్పుడు చెప్పాను నాకు నాకు నీ పేరు వద్దు ఏదన్నా మార్చుకో అన్న లేదన్నా 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 అన్నాడు అప్పుడు నేను అడిగా మీ నాన్న పేరు ఏం పెరా అన్న అన్న బుల్గానీ అన్న అన్న ఆ విజయ్ వాళ్ళ నాన్న పేరు బుల్గానీ అండ్ బుల్గానీ అన్నగానే నాకు ఎంత ఆనందం వేసింది తెలుసా అండి తర్వాత కనుక్కున్నాం బుల్గానీన్ గారు ఏంటి ఎవరు ఆయన ఎంత గొప్ప ఆయన తర్వాత కనుక్కున్నా బుల్గానీన్ పేరే నాకు చాలా విచిత్ర విచిత్ర విచిత్రంగా అనిపించింది ఈ పేరు పెట్టుకుని ఎంత సెన్సేషన్ అవుతుంది చూడన్న అన్న నువ్వే నామకరణం చేసి అన్న అన్నాడు ఆ రోజు నుంచి వచ్చి రే నీ పేరు ఈ రోజు నుంచి పేరు విజయ్ కాదు బుల్గానీన్ అన్న ఇప్పుడు ఆ పేరు ఎంత సెన్సేషన్ అయిందో పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆగి ఆగి వెళ్ళిపోతున్న ఆయన ఆగి బ్యాక్ వచ్చి అవునా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బుల్గానీన్ అవును ఏంటి బుల్గానీన్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు అంటే అంత షాక్ ఇచ్చింది ఆ పేరు కానీ నీ చెయ్యి మంచిది 
మనసు మంచిది నాకు మనసున్న వ్యక్తులు దొరికారు ఎస్పెషల్లీ మా అరుణ్ నాకు నిజంగా క్యారెక్టర్ వైజ్ కానీ టాలెంట్ వైజ్ కానీ ఈ సినిమాలు మీరు ఈరోజు చూస్తున్నారు విజువల్స్ అన్ని నేను వన్స్ ఒక స్టోరీ పిక్చర్ నరేట్ చేసి ఒక స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి చూసాను కదా లొకేషన్ పడతావు స్ట్రక్చర్ ఇచ్చి నేను వదిలేశాను బట్ నాకు అరుణ్ లో బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే కమాండింగ్ నువ్వు నాకు కమెడియన్ గా నాకు ఇచ్చావు ఏదో అవకాశం ఇచ్చావు కదా అని నువ్వు చెప్పడం నువ్వు ఇలాంటివి చేయడం అలా చేయడం అంటే నేను ఒప్పుకోండాలి నువ్వు ఎవరినైనా పెట్టుకో నువ్వు ఎవరినైనా పెట్టుకో నాకు కెరీర్ ఉందండి నీ కెరీర్ నేను ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు నన్ను కమాండ్ చేశాడు నాకు ఇంతకు ముందు ఉన్న సప్తగిరి ఈ సినిమాలో కనపడకూడదు కామెడీ అంటావా నిన్ను నేను మాట్లాడను కామెడీ నువ్వే కావాలి డైరెక్షన్ చేసుకో నాకు తెలుసు నువ్వే చేసుకో నో ప్రాబ్లం నేను నేను కూడా నీతో పాటు మాటర్ మీద కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తా మిగిలిన ఎక్సెప్ట్ ఈరోజు మీరు చూసిన ఆ సెంటిమెంట్ సీన్స్ కానీ ఆ ఎమోషన్ సీన్స్ కానీ ఆ ఇది కానీ ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా డైరెక్టర్ అరుణ్ డైరెక్షన్ ఇచ్చి వచ్చినటువంటి సీన్స్ అవన్నీ ఈరోజు నాకు కామెడీ తప్ప మిగతా వస్తున్న పేరన్నిటికీ ఏకైక కారణం మా అరుణ్ నీకు తొలిగిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కుర్రాళ్ళు అదే అండి మళ్ళీ ఒకటే విషయం సప్తగిరి కోసం సప్తగిరి కష్టపడడంలో ఒక స్వార్థం ఉంటుంది నా కెరీర్ నేను నిలబెట్టుకోవాలి నేను ఎంతైనా కష్టపడతా బట్ సప్తగిరిని నిలబెట్టడం కోసం సప్తగిరి లాంటి ఒక మనిషిని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఇంతమంది సప్తగిరి ఒక వెయ్యి ఒక వంద మంది సప్తగిరి పనిచేస్తారు మాకు గౌతమ్ రాజు గారు మా ఆఫీస్ ఒక కాలేజ్ అయితే ఏమవుతాం మేము అంతా స్టూడెంట్స్ అనమాట గౌతమ్ రాజు గారు చెప్పి ఇలా ఉంటాం మేము ఆయన తెలియదు మాకు ఇలా కూర్చుంటాం ఏం జరుగుతుంది ఏంటని అంటే గౌతమ్ రాజు గారు వైట్ అండ్ వైట్ అలా రాగానే ప్రిన్సిపల్ లేదు సార్ ఏంటమ్మా అలా ఆయన లోపలి కల ఆవిడ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ అమ్మా ఏదో ఒక ప్రిన్సిపల్ కాలేజీలోకి వస్తే ఎంత సైలెన్స్ ఉంటుందో అంత సైలెన్స్ అనమాట నిజంగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ సార్ బట్ ఈరోజు ఈ అవుట్పుట్కి మేము చాలా ఫైట్ చేసాం అంటే దాని ముందు ఆ ఇప్పుడు మా చేతిలో ఒక విషయం అండి ఆ రెండు గంటల మూడు నిమిషాలు సినిమా ఉందండి ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది ప్రజలందరూ బట్ మా దగ్గర ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ సినిమా ఎక్స్ట్రా ఉంది ఓ సూపర్ అయ్యే సూపర్ అయితే నీ సీన్ లేదుగా అది నిజంగా అది మేము ఎంత ఫైట్ చేసామంటే ఆఫీస్ లో ఒక్కొక్కరు బాధపడిపోయి చేస్తున్నప్పుడు తెగ అసలు నేను ఆ సీన్ చేసిన తర్వాత బయట షూటింగ్ లకి వెళ్ళి రే కొట్టారు రా సప్తగిరి అని చెప్పాను నా తోటి ఆర్టిస్ట్ లకి తాగుబోతు రమేష్ గారిని వీళ్ళందరికి నా తోటి ఆర్టిస్ట్ ఉంటారా కొట్టాడు సప్తగిరి రే నేను ప్రీ క్లైమాక్స్ లో వచ్చే ఒక సీన్ కి కింద పడి దొల్లి అంటారు నేను యాజ్ ఏ కమెడియన్ గా నేను చెప్తున్నాను కింద పడి దొల్లి అసలు మామూలుగా ఉండదు నాకు ఆనందం వస్తే నేను అసలు కింద పడి దొల్లుతుంటాను అలా నవ్వే అంటే అరే నువ్వు చెప్తున్న ఎమోషన్ లో నాకు అర్థమైపోయింది ఆ కంటెంట్ లో వర్కౌట్ అయింది రా గిరి ఆ సీన్ వర్కౌట్ అయింది అనే వాళ్ళు అందరూ బట్ ఫైనల్ గా ఆ సీన్ ని మేము తీసేయాల్సి వస్తే నిద్రం లేవు ఏంటి సార్ సప్తగిరి మార్క్ కామెడీ సార్ అది దీనికోసం వస్తారండి మిగతా అవన్నీ ఓకే అంటే అమ్మా లేదమ్మా కథ నాపేస్తుంది కథ నాపేస్తుంది నీ కామెడీ ఎవరు కావాలి నీ కామెడీ కావాలంటే మళ్ళీ వెంకటాది ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుని చూసుకుంటారు ప్రేమ కథ చిత్రం వేసుకుని చూసుకో మనం అది ఇరవై నాలుగు గంటలు టీవీలు వేస్తుంటారు అవి అవి చూసుకోమని చెప్పి లేకపోతే డివిడీలు కొనుక్కోమని చెప్పు నేను చెప్పిన మాట వినాలమ్మా మీరు నా దారికి రావాలి మీరు అన్నారు అరే ఇదేంటి రా ఇలా అయిపోయింది ఈరోజు ఆ సీన్ కి ఈరోజు నా ఫోన్ లో ఉంది ఆ సీన్ అలా చూసుకుంటే పగలబడిన అవుతాను పగలబడిన అవుతాను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మేమంతా అసలు అసలు ఒకనొకరు ఇలా చూసుకోవడం వంద సార్లు యాడ్ చేసి తీసాం యాడ్ చేసి తీసాం యాడ్ చేసి తీసాం అదే ఇంకో విషయం ఏంటంటే దాంట్లో సీజీ వర్క్ కూడా అయింది దానికి సీజీ వర్క్ కూడా ఆ సిలిండర్ సీన్లు కొన్ని ఉంటాయి ఆ సిలిండర్లు అన్ని తిరుగుతుంటాయి పైన ఒక చిన్న బ్లాస్టింగ్ లో కామెడీలో అది ఎప్పుడెప్పుడు జనా కనీసం నా ఫేస్బుక్ లోనే పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నా లేకపోతే ఈ సినిమా ఎలాగో హిట్ అయింది కదా వెరీ సూన్ ఆ సీన్ కూడా జాయిన్ చేసి నెక్స్ట్ వీక్ లో జాయిన్ చేద్దాం ప్లాన్ అది అది పడితే నా మార్క్ కామెడీ సీన్ ఒకటి పండినట్టండి
బాగుందండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సక్సెస్ ఇట్లానే ఎంజాయ్ చేస్తా ఇంకా మున్ ముందుకి దూసుకెళ్లి పోవాలని సార్ సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్ మరీ మరీ కోరుకుంటూ ముఖ్యంగా లాస్ట్ ఒక మాట అండి మనం తీసుకున్న సినిమా ఇంత హిట్ అయింది ఇంత రేంజ్ లో హౌస్ ఫుల్ బోర్డ్స్ పెడుతున్నారంటే దానికి కారణం ప్రేక్షకులే అండి మేము రాసుకునేటప్పుడు కూడా ఇది ప్రేక్షకుల సినిమా వాళ్ళని ఏం చేసుకుంటూ రాసుకున్న సినిమా వాళ్ళు హ్యాపీగా వచ్చి నవ్వుకొని వెళ్ళిపోవాలి మన సినిమా దానికోసం ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని రాసుకుని చేసుకున్న సినిమా అండి నేను గిరి మన అజయ్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు గౌతమ్ రాజ్ గారు చాలా కష్టపడి ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చాం దాన్ని హిట్ చేశారు మా మాకందరు మాకన్నా ఆంధ్ర భాష పాలు ఇచ్చారు మా కళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులకి వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులకి చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి మొక్కుతున్నాను మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి అద్భుత విజయం జీవితంలో మర్చిపోలేను ఎనిమిదేళ్ళ కష్టం పదకొండేళ్ళ కష్టం అండి ఎనిమిది నెలలుగా ఎనిమిది నెలలుగా చాలా కష్టపడ్డాం అహర్నిశలు కష్టపడ్డాం నిద్రలు నిద్ర లేవు ఇప్పటికీ ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను పదహైదు రోజులుగా నిద్ర లేదండి ఇప్పుడు కూడా నిద్ర వస్తుంది ఏదో కంట్లో ఐకులు వేసుకుని మరీ మేము ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అప్పుడు సినిమా ఏమవుద్దా అని టెన్షన్ పదహైదు రోజుల నుంచి నిద్రపడలేదు ఇప్పుడు సినిమా హిట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సినిమా హిట్ అయిపోయింది ఇంత ఆనందంతో నిద్ర రావడం లేదు రెండు రకాలుగా ఉన్నాం బట్ ఎనివే ఫైనల్గా మీరు మమ్మల్ని గెలిపించారు మీరు మమ్మల్ని హత్తుకున్నారు మీ రుణం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే ఉంటూ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను త్వరలో మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి వస్తున్నాను ఈ విజయాన్ని మీతోనే షేర్ చేసుకుంటాను